Olá pessoal, vamos dar o início aí na parte da legislação do Sistema Único de Saúde. A gente vai dar início ali na Constituição, em seguida a Lei 8080 e posteriormente 8142. É, a gente, a princípio, nós vamos trabalhar com a parte da Constituição, tá? do artigo 194 ao artigo 200, tá? onde fala da Previdência Social e da Saúde. Nós vamos trabalhar com a Lei 8080 e com a Lei 8142. Tá? E aí, no final, lá na última aula, a gente faz uma, uma revisão né, da legislação do IBSEC. Que aí é o professor... Já virou a legislação do IBSEC? Já, né? Então a gente faz uma revisão, isso aí lá para novembro só, na nossa última aula. Aí eu faço uma revisão da legislação do IBSEC. Tá? Então, o que, que eu vou falar para vocês? É um conteúdo simples, tá? Esse da saúde. Não tem muito é, mistério para te entender isso aí. Tá? Às vezes as pessoas que são da área da saúde é um pouquinho complicado. Tá? Tu interpretar o que está escrito. Tá? E depois eu tenho a maior dificuldade em diferenciar a teoria da prática. Tá? Isso é só teoria, pessoal. Isso é uma lei. Tá? O que eu tenho que saber é o que está escrito. Não tenho o que interpretar. É o que está ali e pronto. Né? Se diz que em caso de do, doença, né, o paciente não puder ir no hospital, o médico vai até a casa dele e pronto. Vai até a casa dele. Ah, mas eu trabalho há 30 anos e nunca foram. Não importa se tu trabalha há 30 anos e nunca foram. O que importa é que na lei diz que vai. Então, se diz que vai cair na prova, ele vai. Tá? Se lá na lei diz que se uma pessoa é deficiente, o poder público vai dar uma prótese para ela, ele vai dar a prótese. Ah, mas tem um menino lá que está há 10 anos esperando, não importa o tempo que ele está esperando. Diz que dá a prótese na lei, tem que dar a prótese. Tá? Então, essas coisas tem que diferenciar. Tá? Uma coisa, isso aqui é uma teoria, é lei, é só isso. Então, é um dispositivo legal. Tá? Quando elas são elaboradas... Tá? A princípio, o poder público, o Estado, ele vai segui-la. Né? Mas é um pouco diferente da nossa realidade. Tá? Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha aí. É, eu preparei para vocês tá, esse conteúdo, né? só que tem uma diferenciação seguinte. A primeira parte é a da Previdência, do artigo 194 e o 195. Eu acho mais complicada a parte da Previdência, tá? para entender. Então, assim, ó, eu começo a aula vendo a saúde... A gente vê tudo da saúde. Né? Aí no final, a gente vê a Previdência. Tá? Então eu pulo, porque eu acho mais fácil tu aprender a saúde. Porque eu, a parte mais difícil da nossa matéria é a Previdência. Porque vai ser direito previdenciário. Tá? É mais fácil entender a parte da saúde. Tá? Então tem ali na apostila. Vamos deixar eu olhar aqui. Vocês tem ali na apostila. Artigo 194 ao 200. Tá? O 194 fala da Seguridade Social. Tá? O 194 fala da Seguridade Social. Aí, ah, ali na página 3... Tá vendo a página 3? Que fala do Sistema Único de Saúde. Está em negrito. Acharam ali? Sim. É dali em diante. Presta atenção que eu fiz. Eu peguei esses cinco artigos e escrevi um comentário sobre eles, eu resumi, eu falei bastante coisa sobre eles ali, aí que tu vai poder ler aquilo ali, tá? Tu vai poder ler. Aqui na aula eu vou trazer a cópia dos cinco artigos, a cópia. A gente vai ver um artigo, tá? aqui dá duas linhas cada artigo, e a gente vai discutir sobre ele. Exatamente o que eu vou falar sobre o artigo tá aí para vocês. Ali para vocês tem a explicação do artigo 196 ao artigo 200. Na aula, eu vou te abrir o artigo, a gente vai ler o artigo e a gente vai explicar sobre o artigo. Entenderam? Porque a gente tem um tempo relativamente grande para ver a matéria. Tá? Então me dá essa oportunidade de ver artigo por artigo. Mesma coisa a gente vai fazer com 8080. A gente vai ver artigo por artigo. Tá? Porque nós temos três aulas, então dá tempo de ver, dá tempo de fazer revisão né, tranquilamente. Tá? Então vamos lá. Constituição Brasileira de 1988. Tá? Constituição Brasileira de 1888. Essa é a nossa sétima Constituição, tá? É a nossa sétima Constituição. Vamos falar um pouquinho da saúde. Artigo 196. Pessoal, o que vocês têm aí é um resumo. É um resumo. Aqui está o artigo. Tá? Esse material está disponível lá no, na parte do canal do aluno. Né? Não sei como é que funciona a disponibilidade para vocês. 
Tá, acabei de enviar, então já está aí para ti. Então, assim, eu te pergunto. A saúde é um dever do Estado? É um dever do Estado ou não? É, é um dever do Estado. É direito nosso? Sim. É um direito do cidadão e um dever do Estado. Tá, primeira pergunta. É, a pessoa, o ser humano, ele tem alguns direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal? Lá no artigo 5º. Me dá um exemplo de um direito fundamental, um direito que nós temos, a lei da saúde. Ótimo. Qual? Um direito fundamental, vai. Direito de ir e vir. Direito de locomoção. Segurança. Segurança jurídica, o que mais? Principal direito. A liberdade, né? Aí, culto religioso, né? Tu pode fazer parte da religião que tu quiser, da macumba, o que tu quiser. Né? Liberdade de expressão, tu tem direito a livre expressão, só não pode ser anônima. Mas tem um principal, qual é o principal? Principal direito. Direito à vida. Isso é o principal. É porque tudo, primeiro, vem da vida. Tá? Então, direito à vida. Na verdade, não é direito à vida, é direito de não ser morto. Tá? Fala-se direito à vida, mas é o direito de não ser morto, que é para te ter a vida. Tá, então tem direitos e garantias fundamentais. A gente chama de direitos indisponíveis. Entenda. Primeiro tu entende, depois a gente vem para o artigo. Aí depois tu decora. O ideal é só decorar, tá? Mas é mais difícil decorar. Então tenta entender para depois ver o que está escrito na lei. Tá, então tem direitos fundamentais. Tá, o que é o um direito fundamental? É o um direito que todo cidadão precisa dele. Esses direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Tu não pode dispor desse direito. Né? Tu não pode vender, tu não pode dar e tu não pode abrir mão desse direito. É um direito que tu tem. Tá? Eu não posso, tipo assim, ó, sei lá, é vender a minha vida para uma pessoa, autorizar que a pessoa me mate. Isso eu não posso. Né? Teve um caso na Alemanha, né, que um rapaz na internet conheceu um outro, fez uma declaração autorizando né, ele matar tá? e comer. Não, foi comer, matar e comer de novo. Tá? Porque ele manteve uma relação sexual matou e depois comeu. E foi autorizado pela pessoa. Tá? Isso não pode. Por quê? Porque a vida é indisponível. Eu não posso dispor da vida. Tá? É uma garantia fundamental que eu tenho. Mesmo que a pessoa autorize matar, tu não pode matar. Tá? A gente tem aquele caso que a pessoa está sofrendo muito e tal, aí tu mata ela para aliviar o, o sofrimento. Como é que chama isso aí? Eutanásia. Né? Não existe no Brasil o crime de eutanásia. Eutanásia. Não existe esse tipo penal. Tá? Hoje a gente chama de homicídio privilegiado. Tá? Porque não tem, não tem eutanásia, não tem bullying, não tem pedofilia. Sabia que não tem pedofilia? Não existe pedofilia. Tá? A gente chama de estupro do vulnerável. Não existe um crime de pedofilia. Não tem? Vai ter no novo código penal. Bullying, eutanásia e pedofilia. Tá? Então, voltando para a eutanásia. Tá? É porque a vida tu não pode dispor. Tá, então, tu não pode autorizar que uma pessoa te mate, isso aí não tem validade nenhuma, tá, perante o nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, beleza. Então, eu já sei que é um direito fundamental do ser humano. Isso aí, tranquilo. É um direito que eu tenho à saúde. Tá? É, e é um dever do Estado. O fato de ser um dever do Estado exime a responsabilidade da família, da sociedade? Não. Então, é a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público. Todos né, são responsáveis pela saúde. Mas o poder público, em especial, que toca o artigo 196, é dever dele. Então, pelo menos, ele tem que criar políticas públicas. Então, assim, ó. Aí a Itália reconhece ele como italiano. Porque lá, a teoria do Will Sanguini. Aí chama a dupla cidadania. Aí tu diz, ah, professor, tem um amigo meu que tem dupla cidadania, mas ele não, não é, os pais dele não são italianos. É porque vai até a quarta geração. Tá? Só que no meio da quarta geração tem que ter um quê? Um homem. Senão não pode. Não entendi, professor. Casal de italiano tiveram uma filha. É italiana. Essa filha casou com um brasileiro, nasceu uma filha. É italiana. Essa filha casou com um brasileiro, teve uma filha. É italiano. Parou na terceira geração. Não pode mais. Tem que ter homem no meio da história. Para equilibrar, né? Não, sacanagem. É porque a lei de lá determina homem. Não sei porquê. Tá? Tem que ter um homem na geração. Não sei porquê. Aí cada país que adota a teoria do Rio Sanguíneo tem as suas regras, tá? Tem país que diz só se tu tiver o sangue puro. Não interessa pra gente. Eu só quero que tu saiba que a saúde é garantida ao brasileiro. Isso é garantido. E o estrangeiro que se encontra em solo nacional, que está doente, ele tem acesso à saúde? Tem ou não? Tem. Tem acesso à saúde também. 
Embora fale um direito fundamental do brasileiro, o estrangeiro, quando se encontra em solo brasileiro, ele tem esse acesso à saúde. Vamos para a cópia do 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviço de promoção, proteção e recuperação à saúde. Vamos interpretar a letra da lei. A gente já sabe que é um dever do Estado, ele garante o cumprimento desse dever através de políticas públicas para reduzir as doenças e outros agravos da saúde. Tá? O acesso à saúde é universal. O que quer dizer universal? A todos. A gente chama erga omnes, a todos os homens. Tá? Igualitário. O tratamento é feito de que forma? Igual. Existem os princípios da saúde, né? os princípios do SUS, que são doutrinários. O que é isso, professor? Doutrina, livro. Entendi. Saiu aqui da aula, falei na Catarinense. Tem um livro lá, né? Lei 8080, ou Legislação da Saúde. Eu pego esse livro. A gente não chama de livro, a gente chama de doutrina. O direito chama de doutrina. Então, se uma prova que é assim, ó, são princípios doutrinários, quer dizer, são princípios que estão no livro e não na lei. Tá? Tem um princípio que é chamado da equidade. Tá? O que é equidade? Universalidade a todos. Igualdade é, igualdade é o quê? Igual. E equidade seria integralidade, é integral o atendimento. Então o atendimento é para todos, de forma igual e completo. A universalidade, integralidade e equidade. Não está na Constituição a equidade, mas às vezes aparece na prova. Quem está estudando na área da saúde sabe o que eu estou falando. Cai, cai com isso que não está na lei, cai. A gente vai ter que estudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não todo, né? A gente vai ver essa, os direitos da gestante e do nascituro e do neonato. Os direitos deles três. O nascituro e o neonato é a mesma coisa. Né? Só muda o período quando não nasce e quando já nasceu. Tá? Porque cai na prova, mesmo não estando no edital. E a gente vai ver os direitos do idoso, né? que só são dois artigos. Né? Aquele dinheiro lá que é dado ao idoso que não tem condições de manter a sua subsistência por causa da LOAS, da Lei Orgânica da Ciência Social, tá? e a parte do atendimento da geriatria e gerontologia, tá? que é obrigatório. Isso aí cai na prova mesmo não estando no edital. Quem está estudando sabe o que eu estou falando, porque ele pede assim, ó, é regula... SUS, no é Sistema Único de Saúde. E lá no ECA e no Estatuto do Idoso fala do SUS, então você tem que saber mesmo não pedindo no edital. Ações de serviços de promoção, proteção e recuperação à saúde. Fechou o artigo 196. Repito, ali para vocês tem o um resumo desse artigo. Acompanhe aqui que aqui é a íntegra do artigo. Então vamos lá. Olha só. Eu tenho um poder público, eu tenho uma administração pública. Existe uma administração. A administração pública, ela é criada com que, com que finalidade? Atender os interesses de quem? Da sociedade. É da população. Termo jurídico, da coletividade. É mais bonito, né? Coletividade. Fica mais, mais chique, né? Então a administração pública, ela é criada, ela é instituída para atender os interesses da coletividade. Para ela conseguir atender esses interesses, deverão ser prestados vários serviços do quê? Públicos. Vários serviços públicos. Tem serviço público que as pessoas não vivem sem? Tipo, ah, não tem como viver sem esse serviço. Tem? Tem, tem serviço que a pessoa não vive sem. Me dá um exemplo? Oi? Hospital. O que é hospital? Serviço hospital... Hospital... Ah, de saúde. Né? A saúde, o serviço essencial. As pessoas não vivem sem. Mas tem mais, tem segurança pública. E me dá um exemplo de um serviço que as pessoas vivem sem. É. Telefonia? Vive sem? Vive. É, mas é foda. Eu estava vindo para cá, eu deixei meu carro no hotel. É que eu moro aqui, eu deixei no hotel. Quando eu deixei no hotel, eu estacionei, estava em cima do laço. Entrei no hotel, tomei, peguei o um café e vim comer. Quando eu estava atravessando a rua, eu lembrei, puta, deixei meu celular no carro. Aí aquele impasse, eu chego atrasado e eu pego o celular. Né? Aí eu vim. Mas até eu cheguei aqui, eu estava pensando, o celular está lá no banco, né? Podem mandar uma mensagem, WhatsApp para bombar. 
Pois é, mas não é, tu, não, tu vive sem, tá? Tu vive sem. Vai ser difícil viver até o final da aula, mas a gente vive sem. Tá? Eu tenho mais, transporte coletivo. Tá? Nem, nem todo mundo utiliza desse, bem, desse serviço público. Tá? Então, beleza. Tem serviço público que é o próprio poder público que presta? Ele mesmo presta? Tem. Me dá um exemplo de um serviço público que é o poder público que presta. Ele presta o serviço. Saúde, serviço de saúde, através do Sistema Único de Saúde. Me dá um exemplo de um serviço público que ele transfere a um particular a prestação, um terceiro. Transporte coletivo, funerária. Oi? Não, saúde ele não transfere. Aí que está o detalhe. Saúde é um pouquinho diferente. Já vai ver por quê. A gente tem cartório, né, o serviço de é, cartório extrajudicial. É, só que é diferente o cartório, porque o cartório tem que ser concursado. Tá? Aí eu tenho a funerária, tá? eu tenho o táxi, eu tenho um pedágio, eu tenho o transporte coletivo. Ele transfere a um particular. A saúde não. A saúde é ele que executa. Mas como ele, professor? Presta atenção. O poder público ele pode, ele tem que prestar o serviço público. Ó, creche para pré-escola. É dever do poder público prestar esse serviço? É. Mas qual ente federativo? União, Estado ou município é os três. O município, com o auxílio técnico e financeiro da União e dois estados. Esse serviço de educação é prestado diretamente pelo poder público ou ele transfere a um terceiro a prestação? Não, é diretamente por ele. Creche pré-escola é por ele. Ele cria um órgão para prestar o serviço, que seria a Secretaria de Educação. Serviço de saúde, ele transfere a um, particular, a um terceiro ou ele presta? Ele presta. Só que quando é ele, pode ser propriamente pelo Estado ou com o auxílio de um particular. Ah, professor, é a mesma coisa que um terceiro. Não é não. Quando é um terceiro, o terceiro presta por sua conta e risco. Tipo, eu tenho uma funerária, é por minha conta e risco. Pode ser que ninguém morra. Me ferrei, ninguém morreu. Os valores, eu vou cobrar, eu vou administrar, eu crio as regras. Quando o Estado presta o serviço com o auxílio de um particular, as regras que cria é ele. Exemplo, o poder público não tem condições de atender a demanda da área da saúde. Tá? Então ele faz contratos e convênios com a iniciativa privada para prestar o serviço de saúde que é dever do Estado. Ele define, só pode atender tanto, paga tanto, tá? o atendimento vai ser dessa forma, ele cria as regras. O contrato e convênio feito com a iniciativa privada é a forma de auxiliar a execução do serviço. O poder público fez um contrato com o hospital. Pode desfazer o contrato posteriormente? O convênio? Pode. Porque o serviço que empresta é o Estado, através do Sistema Único de Saúde. Não, a partir de agora não vai ser mais o SUS, não pode. Porque é um dever do Estado. Só se alterar a Constituição. Então, ele não pode. É o Estado que é responsável pelo serviço. Tá, quando tu vai lá no hospital particular, que eles atendem pelo SUS, né, se der algum problema no atendimento ali, né, e eventualmente tu vai cobrar uma ação por algum dano que tu teve, tu vai entrar contra o Estado ou contra o hospital? Contra o Estado, porque o hospital até apenas tem um convênio ou um contrato com aquele hospital. Mas o serviço está sendo prestado pelo Estado, através do Sistema Único de Saúde. Então o que, que acontece? Tu tem que entender que o serviço público tem que ser prestado pelo poder público. No caso da saúde, ele presta... Tá? Ele presta diretamente, mas uma parte, ele transfere a execução a um particular. Ele é o titular do serviço. Um particular executa o serviço mandado pelo poder público. Aí eu te pergunto, o poder público, ele cria as regras, a regulamentação do serviço de saúde? Cria ou não? Cria. Ele cria a regulamentação, ele fiscaliza o serviço? Sim, ele fiscaliza tanto dele quanto a execução que ele transferir a um particular tanto dele quanto o que ele transferiu a um particular. Esse particular que presta o serviço pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Fala. Tá, funciona assim. Quando a gente estuda direito administrativo, existe... O primeiro setor, a gente não chama primeiro setor. Não chama-se primeiro setor. 
Então está desligado aqui dentro. Ah, está desligada a coisa. Tem uma tomada desse adaptador? Ah, tá, eu já vou fazer o seguinte. Oh, a cabeça é feita para pensar, né? Pronto. Tá? Então, assim, ó. Quando a, gente, a, gente não, a gente não chama primeiro setor, mas é administração pública. União, Estado, Município, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista. Isso a gente estuda quando estuda Direito Administrativo. O segundo setor é iniciativa privada. A gente não estuda. São empresas. Né? Quem estuda isso aí é o Direito Empresarial. O terceiro setor são instituições... É, sem fins lucrativos, não são governamentais e são pessoas jurídicas de direito privado. Senai, Senai, Sesc, SESI, SEBRAE. Essas entidades, pode ver, quando tu olha o Senai, tu não sabe o que ele é. Se tu olhar para um lado, ele é público. Se tu olhar para o outro, ele não é particular. Não, não é. Ele é o terceiro setor. Eles são entidades sem fins lucrativos, pessoas jurídicas de direito privado e não são governamentais. Eles fazem parcerias com o poder público para prestar serviços relevantes, né? tipo o Senai. O Senai dá uma, toda uma instrução para montar uma empresa. Mas dependendo da situação, ele não te cobra nada, porque ele tem a parceria para montar a microempresa com o Estado. Mas para dar um curso, ele não tem a porra da parceria, então ele cobra. Mas o valor que ele cobra, ninguém consegue bater o valor dele. Porque ele tem isenção tributária, e eu estou abrindo uma empresa aqui para pre prestar o serviço, eu não tenho isenção, e eu viso lucro, e ele não. Por isso que ninguém bate. Tá? Então, assim, ó, tu falou dessas organizações sociais. Também são terceiro setor. São entidades não governamentais. Não é mais do governo. Tá? Então é dado o quê? As chamadas para-estatais. Tá? Elas não têm fins lucrativos. Né? É, refazem parcerias com o poder público. Não. Não é mais do poder público. Tá? Ela tem uma parceria com o poder público. Ela não tem fins lucrativos. Qual é que, é que tu falou? Hoje... Não, não vai, é pessoa jurídica de direito privado agora, não é mais público, é privado. Não tem fins lucrativos e não é do quê? Do governo. O que, que ele vai fazer? Vai fazer alguns contratos com o poder público, só para isso. Tá? Na área da saúde eu uso muito o termo filantrópico. Tá? Mas eu não sei se cai, caberia bem certinho esse termo né, de filantropia, uma vez que já é uma organização social. Tá? Então ela já é classificada como terceiro setor. Tá? Filantrópico seria segundo setor. Tá, então vamos lá, artigo 197, a execução do serviço de saúde. São de relevâncias públicas ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo a execução ser feita diretamente ou através de terceiro, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 196 fala que a saúde é um dever do Estado. O artigo 197 fala que o Estado tem que executar o serviço de saúde. Tá? Ou ele executa diretamente, ou ele transfere a execução a um terceiro. Simples. Eu falei um monte de coisa para o artigo pequenininho. Porque eu quero que tu entenda. Então a execução é pelo Estado. Ele cria a regulamentação, a fiscalização e o controle do serviço à saúde. Ele próprio presta, ou ele transfere a um terceiro. Podendo ser uma pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Serviço de saúde. Como é que funciona o serviço de saúde? Aqui eu tenho o mapa do Brasil, e aqui eu tenho uma... algo que demonstra que isso é a bandeira nacional. Vocês sabem que na bandeira tem essas estrelinhas, né? O que é cada estrela dessa? Os estados. Vocês sabem que tem uma estrela que é separada, né? Sabe que tem uma estrela aqui separada, né? Não é três, é uma só. Qual é o estado que representa? Qual? Cai, atualidade, cai é, conhecimento geral na prova não, né? Não, isso é o Pará, tá? O estado do Pará. É? É o estado do Pará. Não é o Distrito Federal, tá? O Distrito Federal é a menor estrela central da bandeira. Não é o Distrito Federal. 99% das pessoas acham que é o Distrito Federal. Não é. Tu tem um celular e depois tu olha. Né? é o Pará, né? porque é o único estado do Brasil que é cortado de maneira proporcional e faz parte das dois hemisférios, tá? hemisfério norte e hemisfério sul. 
e aquela faixa que tem ordem e progresso, onde o progresso é para baixo, nunca perceberam que o progresso do Brasil é para baixo? O progresso é para baixo. Tinha que ser progresso e ordem, né? Tinha que ser assim a faixa, né? Mas enfim, é o Pará, está separado, tá? Por isso. A faixa representaria a linha do Equador. Não tem nada a ver com a matéria, tá? Mas isso já caiu em concurso, conhecimento geral. Então o que que acontece? Eu tenho a capital da República Federativa, que é o quê? Capital da República Federativa. Brasília. Brasília é o um município? É ou não? Brasília é o um município? Não. Brasília é o um estado? Não. Brasília é que nem quando eu estava no colégio. Tinha um animalzinho que dizia assim, ó. É mamífero, mama. E nasce da barriga da mãe. Mas tinha um desgraçado que era mamífero e nascia do ovo. Né? Lembra do Nitorrinco? Isso é Brasília. Brasília é o Nitorrinco. Porque se tu olhar para um lado, Brasília é o município. Mas se tu olhar para o outro, ele é o estado. E ele não é nenhum dos dois. Ele é a capital da República Federativa. Tá? Olha como Brasília é maluco. Brasília não pode ter município. Se tu pensar assim, ó, Brasília não é município, beleza. Então é Estado. Não, porque não pode ter município. Ele tem a porra das cidades satélites. Ele não pode ter município, entendeu? Por isso que ele é o Nitorrinco. Ele é diferente de tudo. Nada é igual Brasília. Brasília foi projetado, Brasília não é Estado. Brasília não é município. Mesmo que ele está dentro do Estado de Goiás. Ele não é município do Estado de Goiás. É separado, é um território próprio. É tipo o Vaticano. Território próprio. Tá, então beleza. É, o que que acontece? O poder público vai fazer, é, vai dar a, a, o atendimento à saúde, tá? Através né, de um sistema de saúde. Brasília está aqui no meio. Está aqui a capital da república. Construiria um hospital para atender toda a população. Pô, ia ficar ruim, né? Imagina, um hospital para atender todo mundo. Tá, vou botar aqui o um mapa que fica melhor. Ali não dá para escrever... Vou botar aqui o um mapa melhor. Pronto. Aqui está Brasil. Parece um grão de feijão, né? Um hospital para atender o Brasil inteiro. Não daria certo. Então eles são obrigados ao quê? A dividir, a separar, a descentralizar. A descentralizar o serviço. Então eu já posso dizer para ti que o serviço de saúde ele é de descentralizado. Tá, você não vai ser descentral... descentralizado de que forma? Não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descentralizar o serviço de saúde, tá? Mas não esquece, ele é descentralizado. Mas o sistema são quantos? Único. É o sistema único de saúde. Ele é descentralizado, mas é só um. Tá? E a gente vai descentralizar em quê? A gente vai fazer o seguinte. A gente descentraliza em regiões. Então, ele é descentralizado, ele é um sistema único, ou melhor, ele é um sistema único, descentralizado em regiões, regionalizado, tá? Ele é um sistema único, ele é descentralizado e regionalizado, tá? Tranquilo? Tá, então, a gente vai ter um sistema único que vai atuar de forma descentralizada, dividido em regiões, Nesse serviço à saúde, tá? Nesse sistema de saúde, a comunidade participa? Participa ou não? Participa. Tá, participa. Então vamos lá para o 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada. A gente tem a nível federal, a União, os estados os municípios e o Distrito Federal. A nível federal, qual é o maior ente relacionado à saúde? O sistema é único, mas a nível federal existe o um órgão máximo da saúde, qual é? Ministério da Saúde. Quem que manda lá no Ministério da Saúde? Ministro da Saúde. É um agente político, tá? Ele está na alta cúpula do poder. Ele só é subordinado a quem? Presidente da República. No estado do município, qual é o maior órgão? Secretaria de Saúde, Estadual de Secretaria Municipal de Saúde. Quem que manda na secretaria? O secretário de Saúde. No município, o secretário de Saúde é um agente político subordinado ao 
prefeito. E no Estado, o secretário de saúde é um agente político que manda na secretaria, subordinado ao governador. Fechou? Então eu tenho três entes federativos. Existe uma hierarquia? Existe. E é legal o seguinte, entre os três existe uma hierarquia? Entre os três, existe. E dentro de cada um existe uma hierarquia? Existe. Tá? Ó, a Secretaria de Saúde tem que seguir as normas do Ministério da Saúde. Dentro da Secretaria de Saúde, os hospitais que têm convênio com a Secretaria, tem que seguir as normas da Secretaria. Então eu posso dizer para ti que o Sistema Único de Saúde, o SUS é muito maluco. Porque como é que surgiu o SUS? O SUS é assim, ó, são atuações né, de entidades governamentais, atuação da administração direta, União, Estado, Município, da administração indireta, autarquias, fundações, empresas, públicas, sociedade de economia mista, entidades não governamentais, todos se uniram num conjunto articulado de ações para criar o Sistema Único de Saúde, que foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080. Tá, lei 8080. Né? Se tu perceber, a Constituição não vai usar o termo SUS. Ela vai usar o termo um sistema único. Porque a nossa Constituição é de que ano? De 88. Ela foi a base para a construção do SUS. Não é o contrário. Às vezes cai. A construção do SUS foi a base para a regulamentação da saúde na Constituição. É errado. A Constituição foi a base para a regulamentação do SUS através da lei 8080. Tá? Então o que, que acontece? O Sistema Único de Saúde, ele é o único sistema que atua de forma descentralizada em regiões, havendo uma hierarquia entre os entes federativos e dentro de cada ente federativo. Organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, integralidade do atendimento e a participação da comunidade. Como cai na prova, professor? Cai assim, ó. São diretrizes do SUS. Alternativa A, equidade. Alternativa B, políticas públicas. Tá? Alternativa C, participação da comunidade. Qual é que é uma das diretrizes segundo a Constituição? Participação da comunidade. Está tudo certo, mas ele quer exatamente a diretriz. O que, que eu tenho que ficar muito atento na matéria? Quais são as diretrizes? Quais são os objetivos? Quais são os princípios? Quais são as atribuições? Isso cai demais, é o que mais cai na prova. Porque são perguntas fáceis. Ele pergunta assim, ó, segundo a lei 8080, é um objetivo do SUS. Aí ele coloca quatro diretrizes e um objetivo. Aí tu lê, tá tudo certo. Não, mas tudo é do SUS. É, mas ele quer exatamente o objetivo, que está no artigo 5º da 8080. Tá, então é isso que tem que ficar muito ligado. Então assim, ó, aqui como a gente vai iniciar a aula, né, vendo artigo por artigo, eu trago dessa forma. Quando a gente for na nossa última aula, que vai ter o nosso aulão de revisão, não o aulão de véspera de prova, eu vou trazer um slide e vou botar assim, ó, diretrizes do SUS. Aí eu vou abrir três janelas aqui, ó. Aí eu vou botar descentralização, atendimento integral e participação na comunidade. Que aí fica bem fácil de tu visualizar. Mas eu repito, meu objetivo é que tu entenda hoje. Geralmente eu não quero que tu entenda, eu quero que tu decore. Mas agora eu quero que tu entenda. Porque você, a maioria é da área da saúde. Então assim, ó, é só entender uma vez essa parada que tu nunca mais estressa com isso. Nunca mais. É uma, um, só uma lei, só uma lei. Só tem que decorar uma. Isso aqui é só uma introdução para 8080. Tá? Então são diretrizes. Descentralização, a, a integralidade do atendimento, tá? atendimento integral e a participação da comunidade. Só lembrando que é um sistema único que atua de maneira é, hierarquizada e atua de maneira descentralizada. Pessoal, o poder público ele tem um gasto muito grande, né? Nós a gente tem uma arrecadação muito grande, mas o poder público gasta muito. Vocês viram agora que está para ser aprovada né, a PEC 241. O que, que é a PEC? O que, que significa PEC? Projeto de Emenda Constitucional. Né, o que, que é a PEC 241? É para corte no orçamento público. A gente vai diminuir o quê? Despesas. Tá? Vocês viram né, que agora o Brasil tem que dar uma enxugada nos gastos. Né? O gasto é muito excessivo. Tá, então a gente quer dar uma enxugada. Tá? O que, que mais gasta no serviço público? O que, que o, poder público, o que que poder público mais gasta? Tu acha que é com o quê? É o serviço que mais gasta essa, a educação e a saúde. Mas tem uma coisa que gasta mais que serviço. 
Também começa com S. Servidor. Que mais gasta é servidor, pessoal. Chega a arrecadar a, a, a despesa de 50% do orçamento. Só o que mais gasta é servidor. Vê quanto custa né, de servidor no hospital e quanto é na saúde. E eu estou falando da saúde, que é o serviço mais caro que a gente tem. Tá? Imagina os outros segmentos. Tá? O poder judiciário. Tá? Milhões custa o judiciário. Tá? Porque eu tenho, uma, eu tenho a remuneração alta dos servidores em relação ao valor do serviço. Tá? Enfim. Mas o serviço que mais gasta é a educação e a saúde. Tá? Em relação à saúde, da onde vem o dinheiro da saúde? São cinco formas que vem a grana. Primeiro, vem do orçamento de três entes federativos. Quem que dá dinheiro para a saúde? O município, o Estado e a União. O município é 15% no mínimo da arrecadação. Tá? O Estado é no mínimo 12%. E a União era conforme o PIB, o Produto Interno Bruto. Só que mesmo sendo conforme o PIB, exigiram o mínimo. Por quê? Porque o PIB está lá para baixo. Pessoal, se fosse só o PIB, não ia ter nada para a saúde. Porque o PIB deu 70 milhões de negativo. Então não ia dar nada. Tá? Então exigiram assim, ó, é conforme o PIB, mas o, pelo menos 15% da receita líquida da União. Porque era conforme o PIB. Só que o problema é que o nosso PIB baixou muito. Então não dá. Então não investi nada. Iam pegar até o dinheiro da saúde. Tá? Então assim, ó, da onde vem o dinheiro do SUS? Da onde vem os recursos do SUS? Município, 15%. Estado, 12. União, 15. Dinheiro vem da Seguridade Social. E a terceira fonte chama-se outros recursos, outras fontes. O que, que pode ser uma outra fonte, professor? Uma doação. Né? Quero doar 10 milhões para o Sistema Único de Saúde, eu posso? Posso, então tá. E entra para o poder público como o quê? Outras fontes. Vai ser cobrada uma taxa. Tá, vai ser cobrada uma taxa para atendimento, não de empresa, alguma coisa assim. Ele vai ser cobrado uma taxa, um imposto. Tá? Isso aí entra para o poder público para a saúde. Entra como o quê? Outras fontes. Então, cuidado com isso. Cuidado, que muita gente erra. Né? Lembra da CPMF? O que, que é CPMF? O que, que significa a sigla? CPMF. Não dá para ser imposto porque não tem I. Uma contribuição definitiva, provisória, de quê? Mexe na conta. Movimentação de dinheiro financeiro. Contribuição provisória de movimentação financeira. Não é imposto. Porque o imposto, ele tem uma contraprestação... Desculpa. O imposto, ele nasce com uma finalidade específica. Ele nasce com uma determinada finalidade. Tá? E o imposto, ele não pode ter a bitributação, que é o efeito cascata. Ele não pode desestimular. Tipo assim, ó. Comprei um carro zero. Quais são os impostos que eu pago dele? Não, PVA é imposto para circulação. É do carro. Tanto é que eu não preciso pagar IPVA para comprar o carro. Eu preciso pagar IPVA para andar com o carro, né? Se eu comprar o carro, botar uma segunda e jogar na minha casa, beleza. Não estou circulando. Qual é o imposto que paga? Um que de vez em quando tira, depois volta, baixa, aumenta, é uma zona. O IPI, tá? Imposto sobre produtos industrializados. E o quê? O ICMS, tá? E mercadorias e serviços. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Dá mais ou menos 30%, tá? Eu fui comprar aquele carro de 50 mil reais, eu vou pagar 70%. 70 pau é o preço do carro, 20 mil é só imposto. Comprei esse carro, sei lá, comprei um Corolla, 70 mil. Bah, comprei. Eu vou vender meu Corolla para ela, né? já tem dois anos de uso. Ela paga o imposto? Não. Percebe que não tem a bitributação, só uma vez paga. Ah, mas o PVA paga todo ano. O IPVA é para circular, tu circula todo ano. Tá? A CPMF, eu recebi aqui do curso meu pagamento, mil reais. Aí eu fui lá no mercadinho que ela tem, né? Fui pagar a compra que eu faço fiado lá o mês todo, né? Aí tá na minha conta o dinheiro. Aí eu vou lá e transfiro para a conta dela. 
Tá através do cartão. Paguei 600 reais que eu fiz de mercado. Tá? Quando, eu, quando eles mandaram o dinheiro para mim, eu já tive que pagar 0,38%. Quando eu transferir para ela, vai 0,38. Aí ela paga ela que é fornecedora. Né? Dos 600, ela pagou 300 para ela de fornecedor. Já foi 0,38 de novo. Quando ela paga a funcionária dela, que é mais 100 reais, 0,38. A gente teve cinco tributações no mesmo dinheiro. Isso não pode. Isso é chamado efeito cascata. Isso não pode. Tá? Por isso que não é imposto. Aí o que, que eles fizeram? Porra, a gente vai arrancar dinheiro da população, mas a gente não pode chamar imposto. Porque se for imposto, eles vão derrubar. Vão botar uma contribuição. Mas pode ser para sempre? Não, nego. Vão botar provisória. Né? É quase 20 anos. É só provisória. Né? E o dinheiro ia todo para o quê? Para a saúde. Tá? Tentaram fazer esse ano a volta da CPMF. Não conseguiram. Mas o dinheiro ia vir para a saúde e para a Previdência Social. Tá? Mas suponha, suponha que na época que tinha CPMF, né, eles queriam voltar com 0,02. Só que eles é um malandro. Eles botam 0,02 e depois aumentam. Tá, bota bem baixinho, ah, 0.2 e tal. E na cabeça do pobre, pobre não esquenta, porque pobre não tem dinheiro no banco. Tá? Mas a princípio é assim, tudo vai ser tributado nos produtos. Tá? Como é que funciona o fornecedor? Ele pega, o, o, sei lá, a lata de ervilha custa para mim um real. É 30% em cima, eu vendo a 1,30. Com a CPMF vai custar um real e dois centavos. Eu vou botar 30 centavos em cima, então vai chegar ao consumidor 1,32. Tá, ele sempre monta os preços. Aumentou, aumentou o diesel do caminhão para transportar, eu vou aumentar o produto, aumenta tudo. Enfim, aí o que acontece? A, a CPMF, quando entrava para a saúde, ela entrava com o nome? Outras fontes. O que eu quero que tu entenda é que o recurso do SUS vem da União dos Estados e dos Municípios, a responsabilidade é dos três entes federativos, vem dinheiro da Seguridade Social e outras fontes. Tudo que cair na prova que tu não souber o que é, é outra fonte. Dinheiro de alienação de bens do poder público. Alienação de bens é vender um bem, alugar um bem que o poder público tem. Também é outra fonte. Se for para saúde, não tem problema. Uma taxa, né, uma, um legado. Né, legado é quando o cara morre, ele deixa alguma coisa, tipo, a ah, título de herança. Só que não é herança porque é para o poder público, a gente chama de legado. Tá, uma doação que foi em vida, isso tudo entra como outras fontes. Calma, a gente vai fazer umas questões daqui a pouco. Agente comunitário e agente de endemia. O agente comunitário é servidor público? O que faz o agente comunitário? Oi? É o ela, essa é a função dele. Mas o que ele faz, na verdade? O que, que faz? Eu vou ser agente comunitário, mas vou fazer o quê? Vou cadastrar, mas como é que eu cadastro? Eu uso o computador aqui? Ah, eu vou nas casas. Então vamos lá. O que, que eles fazem? Eles vão nas casas das pessoas, chegam lá e fazem o que lá? Perguntas? Questionário, doente. O pessoal não confunde com, com o recenseador do, do, do IBGE, tá? Né? Porque estava dando uma aula, pessoal, não, foram lá em casa e tal. O cara vai perguntar se eu tenho geladeira, se eu tenho fogão, se eu tenho tanquinho. Você está confundindo com o recenseador do, do IBGE. O agente comunitário vai na tua cara, na tua casa, pergunta se teve filho, né? quantos moros, tem gente doente. Né? Tem um questionáriozinho que ele preenche. Tá, o agente comunitário. É, esse agente comunitário ou agente de endemias, eles são servidores? São ou não? Servidores públicos? São ou não? Tá, então vamos lá. Não precisa anotar nada, tá? Não está nada. Não precisa anotar nada. O agente político é o cara que está na alta... Ó, agente, agente público. 
A gente público é o termo mais amplo de, de informar de forma de, é, genérica e indistinta aquelas pessoas que exercem funções públicas. Enquanto ele exercita uma função pública, ele é considerado um agente público. No português, claro. Se tu faz alguma coisa na administração pública, tu é considerado agente público. Só que existem quatro espécies. Agente político é o cara que está na alta cúpula do poder. Ninguém manda nele. Me dá um exemplo de, de uma pessoa que ninguém manda no poder público. Ninguém manda nele. Presidente da república. Vamos botar o termo presidente da república. Chefe de que poder? O presidente da república é chefe de que poder? Poder executivo. Então, chefe do executivo ninguém manda. Município é prefeito, estado é governador e federal é presidente da república. Outro que ninguém manda. Membros do judiciário, juízes, desembargadores, equiparado a ele quem? Quem que é equiparado ao juiz? Amigo dele. Promotor. Juízes e promotores, ninguém manda neles. E tem mais o um último que ninguém manda. São membros do poder legislativo. Vereador... Municipal, estadual, deputado estadual, federal, deputado federal e senador. Eles são agentes políticos e ninguém manda neles. O prefeito manda no vereador? Manda ou não? O prefeito manda no vereador? Não. O juiz manda no promotor? O governador manda no prefeito? Por isso que é agente político. Quando ninguém manda é agente político. Tem nada a ver com a nossa matéria. Agente militar. Eu tenho dois aqui no Estado. Quem que é militar aqui no Estado? Dois tipos. Não é exército, marinha e aeronáutica, são outros. Polícia é militar e o outro? Não, civil não é militar. Bombeiro. Polícia é militar e bombeiro militar. Também é relevante. Particular em colaboração com o poder público. Eu, eu acho que alguém aqui já foi um particular em colaboração com o poder público. Eu tenho um cara chamado agente honorífico. O agente honorífico é uma pessoa de boa índole, que presta um serviço relevante. Exemplo? Talvez alguém seja domingo. Mesário. Alguém já foi mesário? Poxa, ninguém foi cesário? E uma vez mesário, sempre mesário, né? Basta uma vez. Tá, é... Fui, professor, fechou. É, pra sempre. Eles botam umas, umas, um asterisco lá no teu nome pra te toda vez. Daí você foi escolhido mediante um sorteio, né? Todo ano é tu. Cara, ano sim, ano não, né? Aí o que acontece? Ele é um agente honorífico, uma pessoa de boa índole. O mesário, na hora que ele tá trabalhando na eleição, naquele momento, ele é um agente público? É, só que ele é um particular que colabora com o poder público. Eu tenho um jurado também. Sabe aquele tribunal do júri que tem tipo filme americano? Da Suzana, né, Ristoffs, né, do, do, do goleiro lá do Flamengo? O Bruno, né, aquelas pessoas que trabalham ali, sete, são agentes políticos, são agentes públicos. Só na hora do júri. Tem um cara chamado agente delegado. É o que recebe uma delegação de serviço. Exemplo. Leiloeiro. Tu já viu aquele leilão da justiça, em que o juiz penhora alguns bens e nomeia o leiloeiro? Ele é um agente delegado. Ele vai receber uma delegação. O delegado ele ganha. O honorífico não. Tá? Outro caso, eu tenho um caso que teve eleição ano passado. Teve eleição para quem ano passado? Teve eleição ano passado? Teve eleição ano passado? Teve. Para quê? Não lembro da eleição do ano passado? O voto era direto, secreto, universal e facultativo. Foi a primeira vez no Brasil que teve eleição para ele. Foi eleição unificada, Brasil todo. Conselheiro tutelar. Não ouviram falar na eleição de conselheiro tutelar? Ouviu falar, né? Só uma ouviu falar da eleição do conselheiro tutelar? Tá bom, tem turma que ninguém ouviu falar. Ouviu falar? Ninguém ouviu falar na eleição para conselheiro? Ouvi isso falar, né? É que não pode fazer divulgação em redes sociais, não pode? Tá, aí tu quer fuder com tudo, né? De dia não sei. Mas foi eleição, manda atrás de quatro anos. Ele também é um agente delegado. Tem um outro cara também que, que, que... O juiz de paz. O que que faz o juiz de paz, meninas? O que que faz o juiz de paz? Casamento. Não é que é o sonho da mulher, né? Não é o sonho da mulher? Já foi. Tá bem, enfim, né? Oi? Não, eu não falei alguns. Eu falei que é o sonho da mulher. Ninguém falou alguns aqui. Do homem tem alguns, né? Raros. 
Esse é sonho, não. Toda mulher sonha em casar. Sônia. Você fez uma enquete? Qual das meninas aqui nunca sonhou? Calma, é nunca. Ah, eu era pequena, via a Barbie noiva, pensei... Não, tu nunca pensou em casar mesmo. Tu não pensa e tu acha que tu não vai pensar. Não vale entrar na enquete, quem é separada, divorciada, amasiada, tá chifrada ou foi abandonada. Não, nunca, mas não pode ter sido casada, amasiada, chifrada, abandonada. Pronto, 99% da palavra das meninas, né? Calma, brincadeira. O homem também pensa em casar. O casamento com o homem é um dia muito importante na vida dele, tanto é aquele casa de luto. Tá? Enfim, o homem que interessa. O que que acontece? Eles são agentes delegados porque recebem delegação de serviço. Tá? O tabelião também é o delegado. Tem um cara chamado agente credenciado. O agente credenciado é uma clínica que presta serviço para o SUS. É uma clínica credenciada. Mas eu quero te chamar a atenção isso aqui, ó. O servidor público, que é o único que tem que saber. Existem três tipos de servidores públicos. Existe o ocupante do cargo público. Do emprego público. E o temporário. O cargo é regido pelo estatuto. O emprego é regido pela CLT. E o temporário é um contrato. Esses dois aqui é mediante o quê? Concurso público. De provas ou de provas. De títulos, prazo de validade até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Tá? Mediante concurso. O temporário não. O temporário, o poder público contrato em caráter excepcional para atender a necessidade excepcional do interesse público. O temporário é chamado vulgarmente como o quê? Tem um termo que se dá para o temporário. Não, seletista aqui, ó, emprego. Admissão em caráter temporário. Já ouviram falar? No termo ACT, admissão em caráter temporário. Tá? Aí eu te pergunto, para a Constituição, para a Constituição, que é exatamente o que tu falou, tem município tornando efetivo, mas para a Constituição, o agente temporário, ele poderá ser contratado pelo poder público. Não é obrigatório, ele pode contratar. E ele poderá usar a forma de seleção chamado processo seletivo. Não é concurso. E para essa contratação mediante processo seletivo, tá? ele chamará é, agentes comunitários e agentes de endemia. Tá? Pelo prazo determinado. Quem é temporário, conforme a Constituição, que é com processo seletivo, posso contratar temporário direto sem fazer processo seletivo? Pode. Não é obrigatório fazer o processo seletivo. Ele pode fazer. Se ele fizer, ele vai contratar a título de temporário. Vai ter um contrato com prazo que Determinado. Tá? Tem município que está tendo regulamentação municipal que não tem nada a ver com a nossa matéria. Tem nada a ver. Que está efetivando agora o agente comunitário, que é o caso de um concurso que está aberto da área da saúde do município, aqui perto, qual é que é? Aqui perto, no litoral, Itapema. Lá tem para agente comunitário, mas é lei municipal, não tem nada a ver com a gente. Tá? Aí o que, que acontece? Os agentes comunitários, agentes de endemia, são servidores temporários, contratados né, mediante processo seletivo ou não, não é obrigatório, pelo um prazo determinado. Vai ser criado uma lei federal... Uma lei federal que vai estabelecer um plano de quê? Plano de carreira. Olha que coisa doida. Ele é temporário, mas vão criar um plano de carreira. Olha que coisa maluca. Plano de carreira é perfeitivo, mas tudo bem. Vai criar um... É porque esse plano de carreira vai ser conforme a atividade, conforme a localidade, que vai definir quanto ele vai ganhar. Tá? E vai criar um piso, o quê? Piso... Mínimo. Para o quê? Para a categoria. Existe um piso federal mínimo para a categoria. Tá? Os agentes comunitários, os agentes comunitários e agentes em endemia, é, eles poderão ser contratados pelo município e pelo Estado. Mas geralmente é o município que contrata. O, o governo federal vai fazer uma lei que vai criar um plano de carreira e também vai criar um piso mínimo. Mas tem município que não vai conseguir arcar com isso. O que, que o Poder Público vai fazer federal? 
vai complementar os valores para atender o piso mínimo. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver como é que está na lei. Artigo 198. Os agentes locais de sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, por meio de processo seletivo público, de acordo com a manutenção da complexidade e suas atribuições de requisitos específicos para a sua atuação. Poderão, poderão admitir agentes comunitários. É obrigatório ser contratado agentes comunitários pelo município? Não, poderão. É obrigatório ser processo seletivo? Não, ele pode contratar e pode ser por processo seletivo. Pode criar especificações do cargo, requisitos para o cargo. A gente cria a atribuição do cargo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Cria especificações, requisitos, segundo grau, disponibilidade de horário, né? Não tem problema. A lei federal explorará sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional as diretrizes do plano de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário e agente de combate à endemia, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, para o cumprimento do referido piso salarial. A União cria o piso mínimo. Se o um Estado ou um o Município disser, ó, oh, não tem condições de pagar, eu preciso de um subsídio, a União vai lá e dá o subsídio, que é para pagar o piso mínimo dos agentes. Só agente comunitário. Eu tenho um contrato que garante a minha permanência perante o poder público durante um tempo. Eu pergunto, o poder público pode me mandar embora? Eu posso perder meu cargo? Posso ou não? Posso. Quando, professor? Quando tu comete um processo administrativo, né, co desculpa, comete uma infração de natureza administrativa, deixa eu ver, agressão física, insubordinação grave, Aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos, abandono de cargo, tu perde. Processo judicial, se tu cometeu um crime, tipo desvio de dinheiro público, tu não precisa saber, é peculato, é um crime do artigo 312 do Código Penal. Também tu perde o teu cargo se tu não preencher uma, uma das, perder um dos requisitos para o cargo. Exemplo, pedi a nível médio para a gente comunitária e eu apresentei um diploma. E depois viram que esse diploma é falso. Né? Tu consegue comprar um diploma? Ou aqui em Florianópolis, mesmo é uma beleza, né? Viram a denúncia no Jornal do Almoço? Galera comprando diploma? Porra, comprar diploma, pessoal. Porra, faz um curso na internet lá. Pós-graduação à distância. Deixa o computador ligado e vai embora. Tá? É imoral, mas não é ilegal. Não há ilegalidade nisso. Tá? É imoral. Não é uma coisa certa. Tu comprar uma pós-graduação, não assistir aula e fazer... Mas tu fez a prova, velho. Tu passou, tu sabe a matéria. Viu que tem mais pela internet, né? Isso é bom pra prova de títulos, tá? Isso é muito bom pro concurso de prova de títulos. Quem tem o intuito de fazer concurso que pede títulos, fim tudo que é pós. Tá? Enfim. Aí, viram que o meu diploma é falso. Eu perdi o nível médio. Eu vou perder o cargo? Vou não. Vou, porque eu perdi um dos requisitos. Se o poder público não tiver dinheiro para cá, com as despesas... O orçamento está estourando. Ele pode mandar embora? Pode. Nunca vi acontecer com efetivo. Até efetivo pode, tá? Mas nunca vi. 11 anos dando aula, eu nunca vi. Mas pode. Então vamos para o parágrafo 5 do 198. 20% só. Artigo 169 da Constituição. Só 20. Só que o problema é que tem que pagar multa. Então assim, ó. Eu tenho uma, um órgão público. Onde eu tenho 100 comissionados e 100 efetivos. Eu tenho que cortar gastos. Se eu, exonerar, se eu mandar embora todos os comissionados, eu não pago nada para eles. Se eu mandar embora 20% dos comissionados e começar a mandar efetivo, eu tenho que pagar uma multa de um mês de remuneração por ano trabalhado. Por isso que nunca chega nos efetivos. Entendeu? Porque tem multa. Mas é permitido, está no artigo 169 da Constituição. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1 do 41, que é o caso de infração administrativa ou crime... E do parágrafo 4 do 169, que a gente chama excesso de despesas, o poder público não tem dinheiro, tá? Da Constituição, o servidor que exerce função equivalente a de agente comunitário e agente de endemia poderão perder o cargo nos casos de cumprimento dos requisitos específicos. Existem vários requisitos. Se tu não cumprir os requisitos, tu perde o cargo para o seu exercício. Segundo, segundo grau, era um requisito específico o exercício de agente comunitário. Tu perdeu esse requisito, 
Você está fora. Tá? Artigo 199. A iniciativa privada pode atuar na saúde do SUS? A iniciativa privada pode atuar na saúde? Pode. A iniciativa privada pode. O poder público. Ah, tá. A iniciativa privada ela pode atuar. Ela atua de forma complementar na saúde. O poder público pode fazer contratos e convênios com a iniciativa privada? Pode. Para complementar a saúde. Ele pode contratar qualquer um da iniciativa privada ou ele dá prioridade a um tipo de pessoa? Ele dá prioridade para instituições sem fins lucrativos. Ele dá prioridade a instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. O poder público pode repassar verbas a instituições com fins lucrativos? Se quer a minha prova, senhor, é vedado o poder público, repasse de verbas públicas né, e subvenções à iniciativa privada com fins lucrativos. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Tá certo. É vedado. Ah, professor, mas foi feito um convênio, ele tem que pagar. Nego, quando fala assim, ó, o repasse de verbas é no sentido de doar para a instituição com fins lucrativos. Pagar contratos e convênios é outra história. Então, se quer a minha prova, é vedado o repasse de verbas a qualquer instituição, tá? seja com ou sem fins lucrativos. Está errado. É vedado o repasse de verbas para instituições com fins lucrativos. Tá? Com fins lucrativos. Aí, isso aí não pode. Tá? Empresas ou capital estrangeiro pode ser investido no SUS? Pode entrar capital estrangeiro aqui no Sistema Único de Saúde nosso? Não, não pode. Salvo se autorizado por lei. Então, se quer a minha prova, segundo a Constituição Federal, é vedado o repasse de recursos de capital estrangeiro à saúde do SUS. Sem exceção. É errado. É vedado a entrada de capital estrangeiro no Sistema Único de Saúde. Está certo. Salvo se prevista em lei. A Lei 8080, no artigo 23, dá duas exceções. Que pode entrar capital estrangeiro no SUS. Tá? Mas em regra não pode. Não pode. O poder público vai criar uma regulamentação em relação à transfusão de sangue e seus derivados. Transplante de órgão, armazenagem, né, é, distribuição, transporte. Ele vai criar toda uma regulamentação. Mas é vedado a comercialização de quê? De órgãos. Pode comercializar órgão? Não, não pode vender. Pode doar? Pode. Pode alugar a barriga? Pode fazer barriga de aluguel para gestação? Pode ou não? Não. Pode emprestar? Pode. Então pode é, fazer a gestação de uma criança de forma gratuita, mas tu não pode alugar. Tem até mais novela que fala sobre isso, né? Não tem mais novela da Globo que sobre gestação, não sei o quê. Isso não pode. Oi? E tem. Não, tem problema. O que não pode é alugar. Alugar. Então vamos lá, 199. A assistência à saúde é livre em iniciativa privada. A iniciativa privada pode atuar. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes desse mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência em entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, a iniciativa privada pode atuar no SUS, né, de forma complementar, através de contratos e convênios, sendo dada prioridade a instituições sem fins lucrativos filantrópicas. Parágrafo segundo. É vedada a destinação de recursos públicos e auxílio a subvenções a instituições privadas com fins lucrativos? Não pode. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capital estrangeiro na ciência à saúde do país, salvo se previsto em lei, já viu, não pode entrar capital estrangeiro na saúde, a não ser que a lei autorize. Outra história é 8080. 8080 é outros 500. Depois a gente vai ver essa lei. Parágrafo 4 A lei disporá sobre as condições de requisitos para é, que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta e processamento de transfusão de sangue e seus derivados. Então vai ter uma lei que vai regulamentar órgãos... E a parte de sangue, sendo vedada qualquer tipo de comer, 
não pode vender órgãos. Tranquilo? Para a gente fechar, quais são as atribuições do SUS segundo a Constituição? Conforme a Constituição Federal, são atribuições do Sistema Único de Saúde. São atribuições do SUS. Controle. O Sistema Único de Saúde compete, além de atribuições, os seguintes termos. Controle e fiscalização de produtos e substâncias de interesse para a saúde e a participação na produção de medicamentos, equipamentos tá? e outros insumos. Então ele vai participar da controle e fiscalização de procedimentos e produtos. Executa as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Depois, quando a gente entrar na 8080, a gente vai dar o conceito de cada um. Tá? Tem que ficar muito ligado, porque eles costumam trocar os dois conceitos, de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Só de trabalhador é fácil. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar de formulação de políticas e de execução de ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas de água de consumo humano. E participa, participar do controle e fiscalização de produtos de transporte, guarda né, e utilização tá, de produtos e colaborar com a proteção do meio ambiente. Primeiro detalhe, o SUS não recupera o meio ambiente, ele protege o meio ambiente. E é uma coisa bem interessante, porque, pô, o que tem a ver o SUS com o meio ambiente? Pois é. Tá, então ele fiscaliza, ele controla né, produtos, fiscalização de insumo, executa as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, cria os recursos humanos, participa da formulação de políticas públicas, de saneamento básico, tá, atua né, na parte de inspecionar, de inspecionar alimentos, água e etc. Então ele fiscaliza. Atua na distribuição de alimentos, saneamento básico e meio ambiente. São as pegadinhas que podem cair na prova. Tá? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer umas questõezinhas. Eu vou começar com questões fáceis. Depois a gente vai dificultando. As dez primeiras são óbvias. Não, quase não tem como errar. Então, vamos lá. Segundo a Constituição, acesso à saúde é universal. Tá? Universal. Fechou? Segundo. Quanto ao financiamento do SUS? De onde que vem o dinheiro do SUS? Qual é a letra? Letra E. É de responsabilidade das três esferas do governo. Devendo assegurar o aporte regular dos recursos ao aperfeiçoamento ao fundo da saúde. Segundo a Constituição Federal, são diretrizes do SUS. Qual é que está certo? Artigo 197. Atendimento integral, descentralização e participação da... Comunidade. Letra C, de casa. Segundo o artigo 98, tá? inclui-se entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Participação da comunidade. Tá? Participação da comunidade. Letra A. Essas bolinhas de configura. Letra A. O Sistema Único de Saúde é composto pelo Serviço Público de Saúde de forma complementar pelos serviços filantrópicos e privados Contratados pelo SUS. Certo ou errado? Certo. Dando prioridade a instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Segundo o artigo 200 da Constituição, nos termos da lei, entre outras as seguintes atribuições, é certo. Qual é que não é atribuição do SUS? Letra E. Promover a cobertura de pensão, aposentadoria dos eventos, doença, invalidez, morte, incluindo o resultante de acidente de trabalho e velhice. Tranquilo? Está acompanhando, né? Estão conseguindo acompanhar? Considera os princípios do SUS. Analise o item abaixo e assinale a alternativa correta. Todo cidadão tem direito a ser atendido em todas as suas necessidades? Sim. Atender igualmente a todos? A saúde é o direito e todos o dever do governo? É governo e Estado. A última está errada. É verdade o repasse de recursos a todas as instituições privadas? Não. Só é vedada com fins lucrativos. 1, 2 e 3. Letra B. 1, 2 e 3. Letra B. 1, 2 e 3. A concepção do SUS, regulado pelo poder público, corresponde o quê? Qual das alternativas corresponde o SUS? Letra D. Uma noção de Estado, bem-estar, em que direitos sociais são elementos essenciais de um contexto de cidadania plena. Isso não tem lugar nenhum, tá? Isso é um conceito do examinador. Tem só mais dava para matar, né? Uma noção autorita autoritária, uma noção socialista, 
Uma noção centralizada, centralizado não, é descentralizado. A criação do SUS implica o quê? Estabelecer a saúde como direito constitucional de todo cidadão. E a 10, são princípios do SUS. Todos, universalidade, participação na comunidade, igualdade, integralidade e descentralização. Isso está lá no artigo 7º da lei 8080. São todos. Está lá no artigo 7º, era para ter feito até a 9. Isso está no artigo 7º da 8080. Beleza. Beleza, fala. É, que é do Estado. Estado. Governo, Estado. União, Estado, Município. É governo, Estado. Qual? Todas. Aquela lá era todas. A 10 é todas. Todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são... Não era para a gente ter feito essa questão agora, tá? São princípios. Está lá no artigo 7º da 8080. Tá. Tá, pessoal, antes da gente entrar no 8080, vamos dar uma viajada lá no ECA. Tá? Presta atenção, isso aqui é fácil, só tu escutar que tu vai entender. Praticamente todo mundo já sabe que eu vou falar do ECA, tá? Mas só presta atenção. Não tem aí nada do ECA porque não tá no edital ECA. É que eu tava olhando umas questões da banca do EBSE e eles pedem. Tá? Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente parte geral das disposições preliminares. O ECA assegura assistência material, moral e jurídica da criança e adolescente. Quem é criança? Eu. Quem é criança? Até 12 anos. 12 anos é criança? É, 12 anos é criança? 12 é criança? Tá, então vamos definir uma coisa. Não existe pré-adolescente, tá? Isso é enganação de mãe para filho. Tu é pré-adolescente. Ah, eu sou pré-adolescente. Tu é criança, porra. Criança. Criança de 0 a 12 anos incompletos. Ou seja, 11. Adolescente. Pessoas de 12 anos a 18. Na lei não fala, mas seria incompletos. Ou seja, 12 a 17. 18 anos tu começa a tua fase adulta, que vai até quantos anos? 59 anos, porque a partir dos 60, tu é o quê? Idoso. 60 anos é idoso. A pessoa não, concorda, não é o que tu concorda, nego, é assim, tá na lei? É assim. Tá? Então eu tenho a definição de criança adolescente, irrelevante pra gente, que pra gente interessa era da saúde. Tá? A criança adolescente goza de todos os direitos fundamentais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à opinião, né? É, expressão, né, direito à moradia, segurança jurídica, todos os direitos que nós temos, a criança e o adolescente tem, tá? É, criança e adolescente não pode ser vítima de nenhum tipo de discriminação, tá? E quem tem que cuidar da criança e do adolescente? A família, o Estado e o poder público. Direitos fundamentais. O que, parece isso aqui pra, o que interessa pra gente é isso aqui. O poder público vai garantir a criança e adolescente né? A proteção à vida e à saúde Mediante políticas públicas Que permitam o nascimento E o desenvolvimento Harmônico Em condições dignas de existência Isso é garantido pelo poder público A partir de que momento É feita a proteção né, De uma pessoa? A partir da gestação A partir da gestação é protegido os seus direitos A gente chama de que? Nascituro, não é feto, é nascituro. Feto é um termo para medicina. O direito usa como nascituro. São assegurados os direitos do nascituro, desde a sua concepção, né? desde a sua gestação. A mãe vai no, no hospital, chega lá, ela faz o exame de, é, de gravidez. Foi dado como positivo. Primeira coisa que vai ser marcada é o que dela? Pré-natal. Tá? Então, o poder público, ele cria políticas de saúde... E planejamento para é, reprodutividade, para a reprodução das pessoas. Tá? É feito um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de saúde dessa gestante. Se ela não tiver condições de se alimentar, 
Né? Quem vai proporcionar alimentação para ela? O Sistema Único de Saúde, né? o SUS. É feito o pré-natal. O médico que fez o pré-natal, preferencialmente, ele vai fazer o trabalho de quê? De parto. E se tiver mais de dois médicos no pré-natal? O que acompanhou nos últimos três meses. Tá? É, então, preferencialmente, o, o médico que fez o pré-natal também vai fazer o trabalho de parto. O que é relevante até agora? É dado todo o apoio alimentar da gestante. Né? O médico que fez o pré-natal, ele vai ser. A prioridade é ele fazer o parto. Até agora é só isso. Bem tranquilo. A mãe terá um acompanhamento psicológico durante todo o pré-natal. Tá? Vai ter um psicólogo para acompanhar ela. Tá? Se a mãe. Né, após o nascimento da criança, ela chama neonato criança. Se a mãe mostrar interesse em colocar o filho para adoção, o que, que os profissionais da área da saúde devem fazer? Encaminhar ela para o juizado da infância e juventude. Explicar para ela como é que funciona. Né? Vai lá no juizado da infância e juventude que eles vão resolver o teu problema. Problema não. Vão botar teu filho para adoção. Chegando lá, ela vai ser encaminhada para o conselho tutelar e vai conversar. Conselho tutelar não. Para o comis... é, oficial da infância e juventude. Né? que vai né, conversar com ela, juntamente com o assistente social, né, para ver tudo isso aí para adoção, não tem problema nenhum. Durante o período de parto e o pós-parto, é assegurado um acompanhante à gestante. Ela tem direito a ter um acompanhante de período integral. Se a mãe não tiver a manha, né, for mãe, mãe pela viagem, e não tiver instrução sobre aleitamento materno, os funcionários da saúde vão ter que instruir essa mãe sobre aleitamento materno. Tá? Que é um direito da criança. Existem hospitais e estabelecimentos de saúde que trabalham na parte né, de... Uh, como é que é o nome mesmo? Quando nasce a criança... É... Como é o nome do hospital para nascer? Maternidade. Né? Instituições, hospitais... <risos> Fudiu o nome... Hospita hospitais, estabelecimentos de saúde que atuam na área da maternidade. Quais são os deveres deles? Sejam instituições públicas e privadas. Manter um registro individualizado, o prontuário de cada criança que nasceu, pelo período de quantos anos? 18 anos. 18 anos tem que ter um prontuário de cada um que nasceu lá dentro. Tá? Isso é o primeiro de de determinação do ECA. Segundo, identificar o recém-nascido com a impressão que... Digital e plantar. É feita a impressão plantar e a impressão digital do recém-nascido, do neonato. E a impressão da mãe, que impressão? A digital. Digital da mãe e do neonato, a impressão digital e plantar. Criança nasceu. A gente vai fazer todos os exames que sejam necessários né, para ver o metabolismo do recém-nascido. Tá? Exame do olhinho, exame da orelhinha, exame do pezinho. Né? E outros exames que estiverem aí, afora que tu sabe mais que eu, né? que precisar a gente vai fazer. Qual é o documento que é dado para os pais quando a criança nasce? Declaração de nascido vivo, onde constarão todas as coerências e intercoerências do parto e pós-parto. Está com esse documento que tu faz a certidão de nascimento. E o poder público vai manter um alojamento adequado para a criança permanecer junto com a sua mãe. Então vamos lá. Quais são os deveres dos estabelecimentos de saúde? Manter um registro de todas as atividades, prontuário individualizado por 18 anos, fazer os exames necessários né, é, do recém-nascido, fazer a identificação da criança e da mãe, manter o alojamento da criança junto com a mãe e dar a declaração de nascido vivo, tanto puro quanto privado. Os exames ali, feito a criança, tá, atendimento preferencial pelo mesmo médico, a gente já viu, o neonato feito a identificação, o exame permanece junto com a sua mãe. Aleitamento materno. Se a mãe estiver presa, a criança tem direito ao aleitamento materno? Tem. É um local adequado, tá? eles vão pegar um local adequado para fazer o aleitamento materno. Tá? Nas hipóteses, nas hipóteses né, de uma mãe que se encontra em unidade prisional, dentro do presídio existem as maternidades. E lá dentro é... é, é não vou dizer que é legal, né, pessoal, mas é, é diferenciado, realmente funciona, tá, aqui no estado de Santa Catarina. Tá, existe uma maternidade, é colorido, tem bichinho e tal, para dar um ambiente familiar, né, para essa criança. E as gestantes, depois que viram é, é, lactante, que é quando estão alimentando a criança, elas gostam de ficar nessa, nessa situação porque 
tem as regalias de não estar numa cela, porque não pode alimentar a criança numa cela. Tá? Então ela fica ali. A criança, o período de aleitamento materno é de quanto tempo? Mínimo e máximo? Não tem mínimo e máximo, mas pelo menos ele sugere. Mínimo seis e o máximo seria quanto? Dois anos. Então, entre seis e dois anos, né, a criança fica ali junto com a mãe, mas geralmente os juízes mandam a criança vazar com seis meses. Entre seis e sete, adeus. Mas tem mãe que é malandra, né, que quando chega a seis, sete, ah, manda para uma família. Aí a mãe diz assim, eu não tenho familiar. Aí o juiz vai, aí volta para o juiz para dizer que não tem. Aí o juiz manda para o conselho tutelar. Aí ela, não, agora tem. Aí volta, entendeu? Dá essa malandragem e ela consegue ficar um ano. Tá só com essa jogada, dizer que tem e depois não tem. Porque tudo demora, né, pessoal? Até chegar na mão do juiz, até o juiz aparecer, até voltar, até cumprir, três meses. Seis meses, entendeu? Então, às vezes, demora muito. Fala. E esse, essa questão, como faz? Seis meses até dois anos. É que assim, não é que a lei, é conforme a recomendação da área da saúde. E a doutrina... Não, em relação ao tempo, não vai cair. Porque só vai falar conforme a recomendação médica. Tá? Porque assim, na área, subtende-se no direito que o período de alimentação recomendado pelos médicos varia entre 6 e 2 anos. Não existe um período fixo, tá? É, beleza. Ah, tá, pessoal, esqueci de falar uma coisa. Quando a, mãe vai, a mulher vai ter a criança, ela chama parturiente, tá? Porque a mulher pare, a mulher pare. Ah, mas é um termo usado para o animal, né? Pois é, os mais antigos usavam o termo par, parir. E hoje está certo parir, porque a nomenclatura dela por lei é parturiente, porque ela vai parir. É isso mesmo que se fala. Tá, mas é meio esquisito esse nome, mas é isso mesmo. Pessoal, nenhuma criança pode ser vítima de mostrados de discriminação. Se ela nascer doente, poder público dá remédio? Deficiente físico, poder público dá prótese? Dá. Tá? É, o poder público vai fazer programas de assistência médica odontológica, dentista para as crianças. Tá? O poder público vai fazer programas de vacinação. E eu descobri agora que é uma porrada de vacina, não tinha ideia. Tá? Um monte de vacina. Eu te descobri porque teve uma aluna que veio falar comigo, professor, né, eu estou fazendo um concurso público e lá pede o um histórico de vacinação para quem tem filho. Eu nunca vacinei meu filho. Ela nunca vacinou. Pessoal, eu não tenho qualificação para dizer se ela está certa ou está errada. Eu, como leigo, eu acho que está errada, mas eu sou o quê? Leigo, eu não sei. Tá? Eu não sei, eu não sei, eu sei que tem que vacinar agora. Por quê? Eu não sei, para prevenção. Tá, pronto. Né? Não, o filho já está com três anos, dois anos, não sei, eu sei como vacinou. Eu falei, falei quantas vacinas são? Ela, ah, pessoal, não sei. Mas quantas? As 15, 20? Ah, então tá. Né? Aí eu falei, o que, juridicamente, o que ela tem que fazer que dá para dar uma solução para ela? Porque ela não vai conseguir entrar porque pede a carteira de vacinação. Tá, mas a gente, eu, eu tenho um jeito de, sem a carteirinha. Né? Dá para dar um miguelão aí dela entrar. Aí eu expliquei para ela que ela passou a nomear e pediu a carteirinha para ela de vacinação, só que ela não tem. Tá, e ela queria saber o que ela podia fazer juridicamente com uma ação. Então eu falei, não, isso aí é galho fraco, faz isso aqui que a gente vai dar. Né, dá jeito. Enfim. Aí, a grande questão é que legalmente é obrigação dos pais vacinar os seus filhos e seus pupilos. O que, que é pupilo? Oi? É que o enteado não tem uma idade. Tá? Tipo assim, eu conheci uma moça e ela tem um filho. A gente está namorando, a gente se amigou, né? se juntou. Tá? Ele é menteado. Ela é menteada, porque tem quatro anos, cinco. Tá? A educação né? já está em andamento. Ela é menteado. O pupilo, não. O pupilo, sei lá, eu conheci uma moça e ela está grávida. Né? E eu assumi a bronca, né? Assumi ela, a gente vai casar, ela... Gra... Cara, o cara tem que ser muito homem, velho, para uma mulher grávida. Nada contra. Com um filho é uma coisa. Grávida do outro cara é foda. Ou não, meninas? Para os homens, não é complicado tu assumir um filho, a mulher grávida? Não, 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 tem o teu filho, depois a gente sai, né? Depois a gente conversa, assim não dá, é, é, é muito forte para mim. Esse é o pupilo, porque eu dou toda a educação dele. Tá? Desde no momento de formação do caráter, educação, aquela parte inicial, eu dou tudo, ele vira meu pupilo. Ele é mais que um teatro, é praticamente, entre aspas, um filho. Porque eu dei toda a criação, aquela história, pai é quem cria. Então... O legislador entende, é obrigação dos pais vacinar os seus filhos e seus pupilos. Pupilo é aquele que ele tem a responsabilidade de tudo, por isso que ele tem que vacinar. Tá? E a saúde bocal da gestante da criança. Beleza. O resto é irrelevante, tá? Isso aí não vai aparecer. Até aqui é a matéria, tá? Que pode aparecer que era da saúde. Ó, a criança tem um direito que eu não tenho, olha que legal. Brincar, participar de esporte e divertir-se. É um direito que só a criança tem, e brincar na sede. 
Sabe por quê, Edir? Ah, você não pode brincar, não é isso. É que assim, ó, a criança não pode trabalhar em hipótese nenhuma. O adolescente só pode trabalhar quatro horas. Por quê? Porque restringe o direito dele de brincar. Tu trabalha o dia todo, a noite tu estuda. Tu não pode chegar pro teu patrão e dizer, ó, oh, tá restringindo o meu direito de brincar. Entendeu? Por isso que é um direito, esse é um direito só da criança, a gente não tem esses direitos. Nenhuma criança pode ser vítima de maus tratos, tá? Tu não pode educar uma pessoa batendo. Você sabe que é proibido agora, né? Nada. Não pode causar nenhum castigo físico. Por causa da lei o quê? Uma... Menino Bernardo. Conhecido vulgarmente como a lei da palmada. É a lei Menino Bernardo. Tá? Não pode bater. É porque foi um menino chamado Bernardo que pegou um monte de porrada. Assim como tem a lei Maria da Penha. Tá? A lei Daniela Pérez. Já ouviu falar na lei Daniela Pérez, né? Lembra que quando mataram a Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era crime de hediondo? Né? Depois da, da que mataram ela, virou crime hediondo contra o Guilherme de Pádua. Só que não valeu para ele, porque a lei, a lei só vale né, depois da... Só, só, a, só pode aplicar a lei né, depois da entrada em vigor. Aí a Maria da Penha é a mesma coisa. Não fala a lei do Belo, tá? Mas é a lei do tráfico. A 11.343 foi criada por causa do Belo, que é o financiamento ao tráfico. Foi criada por causa do Belo? Pessoal, eu tinha uma lei onde não existia o tipo penal de financiamento ao tráfico. Financiar o tráfico não era crime. É tipo um agiota de traficante. Eles criaram uma lei justamente para financiar o tráfico. Eles acrescentaram o financiamento ao tráfico e a associação criminosa. Por causa de quem? Por causa do Belo. Só que não fala a lei do Belo, né? Mas as outras falam. Menino Bernardo, não pode bater, tá, pessoal? Hoje tu não pode bater. Nada, nada. Tu não pode dar uma palmada no teu filho. Senão tu responde perante o ECA. Eu costumo dizer que eu nasci entre a psicologia e o direito. Quando era minha... Eu apanhei um monte. Quando era minha... Eu nasci entre o chicote e a psicologia. Melhor dizendo. Quando era minha... Eu apanhei um monte. Quando é minha vez de bater, não pode. Tem que conversar. E eu costumo dizer que a educação dos filhos... Né, o filho ser atentado, ser mal criado, é culpa dos pais. Por que a pessoa tu fala isso? Porque não tem filho, né? Então é bacana falar do filho dos outros, né? Quando eu tiver aí, eu falo, não, não é bem assim. Isso é gen, né? É, vem hereditariamente, né? Aí tem a parte de, 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 de adoção, isso aqui não cai, isso aqui é pra... Quem vai fazer o concurso para paciente social, isso aqui cai, isso aqui cai, tem que olhar. Guarda, tutela, adoção, né? guarda compartilhada, adoção em conjunto, tá, isso tudo cai. Só uma coisa, sabe que existe uma idade entre adotante e adotada, né, 16 anos. Né? Pode adotar com a, pe... com a pessoa a partir de 18 anos, independentemente do estado civil. Não pode revogar, adotou, já era. Beleza. Escola, direito à educação, trabalho... E uma questão, sim, aí tu, tu... vou deixar separado para ti, por causa que esse, esse, tem uma parte que é de ciência social que não precisa aprender. Olha aí como é que pode cair na prova. Faz aí, só tem aí. Constitui a obrigação de estabelecimentos públicos e privados de saúde, relativamente a gestante. Exceto. Qual é que não é obrigação? Letra E de escola? Sério? Letra E? Letra E? Pessoal, hospital público e privado das maternidades. Tem que manter a identificação do recém-nascido e da mãe? Manter o alojamento deles juntos? Fazer exame? Declaração de nascido vivo? Manter banco de leite, manter banco de leite humano? Imagina. Pessoal, é obrigação do poder público fornecer leite nas hipóteses que a mãe não produz. Tem nada a ver com a iniciativa privada. E segundo, suponha que aqui em Florianópolis eu tenha três maternidades públicas. Precisa cada uma ter um banco de leite? Não, eu posso ter um banco de leite para atender toda a grande Florianópolis. Eu posso ter um banco de leite para o Estado todo. Eu posso ter um para o Brasil todo, desde que atenda. Então não é obrigação 
para ter banco de leite humano. O poder público tem que dar o aleitamento materno, tem que dar alimentação, o leite, mas não ter um banco de leite em cada instituição pública e privada. Artigo 10 da lei, são obrigações... Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde, público ou particular, são obrigados ao quê? Não tem na lei a obrigação de manter o banco de leite humano. Isso é, isso é direito. Tu estuda exatamente o que está na lei. O que não está na lei não vale. No ECA. Só o artigo décimo que cai. Porque na tua prova não pede o ECA, mas determina o que que pede? A, o SUS, o Sistema Único de Saúde. E esse artigo faz parte do Sistema Único de Saúde, porque é dever dos hospitais regulamentados pela saúde da gestante. Ah, eu vou estudar lá na lei, na, nas leis, você não tem negócio de quais são o nome das leis? Portaria, pacto para a saúde, não tem, você não estuda isso aí? Aí é outra história, aí é uma parte mais específica, aqui é só a lei. Beleza. Vamos ver a saúde do idoso, está tudo idoso. de 2003, proteção integral, o aperfeiçoamento intelectual, moral, espiritual e social da pessoa idosa. Idosos são as pessoas maiores de 60 anos. Quem tem mais de 60 anos é classificado juridicamente como pessoa idosa. Tá? A obrigação de cuidar do idoso é da família, da comunidade, da sociedade do poder público. O idoso tem direito à saúde, à cultura, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer. Isso aqui é irrelevante. O que me importa é o artigo 15 o atendimento preferencial, vocês já viram que o idoso tem atendimento preferencial em instituições públicas e privadas, políticas sociais para atender preferencialmente a pessoa idosa, o idoso tem prioridade na família, rede de assistência à saúde, se importa. A rede de assistência à saúde do idoso é, é, é próxima à casa dele? É, é próxima à casa dele. Tá? Chegou um idoso, uma criança e um adulto, quem que é atendido? Qual é o critério para atendimento? Quem que é primeiro atendido? Qual é o critério para atendimento dos três? A gravidade, a necessidade, entendeu? Em mesmas condições. Aí sim. A criança. Não, a primeira criança, olha só. Uma criança de 10 e 12 de 80. Mesma gravidade. Só dá para atender um primeiro, quem? A criança. Perspectiva de vida maior, né? Vai viver mais tempo, né? Então, criança. Tá? Idoso já está fazendo hora extra, já, na terra. Restituição do imposto de renda. Não, 80 anos, meu amigo, depois de 80 que vier lucro. Não, eu estou errado? Depois de 80 que vier lucro. Viver 81. Por isso que eu digo, minha bisavó. Ah, eu não vou comemorar aniversário. Tu está doida, velha? Está com 92 anos, tem que comemorar todo ano. Todo ano é uma vitória. Viveu até 96. Tá, todo ano é uma vitória. 90 anos mesmo? Comemorar todo ano. Todo ano. Aí é engraçado que projeta seis meses o aniversário, né? Pessoa muito ocupada, né? Do 90, 91 em diante, ela demora, do, a partir de 90 anos, ela demorava seis meses para programar o aniversário dela. Minha bisavó. Seis meses. Essa minha bisavó foi muito massa, que ela, ela era servidora pública, aí ela era, estadu, aí ela era estadual. Aí o órgão que ela trabalhou fechou, ela virou servidora federal do TRT. E ela chegou a juíza classista do trabalho. Era um juiz que não precisava ser formado em direito. Tá? Ela era, era conciliadora da justiça do trabalho, só que ela não tinha formação em direito. Só que na época existia um cara chamado juiz classista, que era o conciliador da justiça do trabalho, mas ela ganhava igual a juiz do trabalho, ganhava 20 e poucos mil reais. Fez um concurso de nível médio, antes da Constituição de 88. Antes. Não, não entrou a Constituição para ela. Tu quer ver quando cobraram imposto de renda? Uma vez ela me ligou e falou assim, não, Renato, eu quero ver contigo para a gente entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu digo, a velha tá doida, né? Ela entrar com uma adinha, ela nem pode entrar. Eu falo que não, porque estão cobrando imposto de renda agora de mim. Não cobrava imposto de renda de aposentadoria. O aposentado não pagava imposto de renda. E ela achou um absurdo, porque estava comendo dela 30, quase 30%, 27% meio da aposentadoria. Minha vontade de dizer, eu não falei, não, 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 não temos o que fazer e tal. Minha vontade, minha vontade era dizer assim. Errado tá cobrar de quem trabalha, né? Não de quem tá aposentado, que tá ganhando sem fazer porra nenhuma, né? 
entendeu? Mas não pode falar, né? O, o idoso tem prioridade na restituição do imposto de renda. Nenhum idoso pode ser vítima de maus tratos, tá? Se tu souber que uma criança apanhou, está sendo vítima de maus tratos, qual é o teu dever? Informar o conselho de tutelar. Se der para prestar socorro à criança, se der para dar abrigo para ela, tu tem que dar abrigo, tá? Senão tu é responsável por isso. Tipo assim, ó, tem uma criança na rua chovendo, chorando no meio da rua. Tu, tua obrigação é parar o teu carro e resgatar aquela criança. A não ser que possa causar risco à tua integridade física. O pai tá vindo com o chicote atrás, dizendo, eu vou te espancar. Foda-se, vou embora. Capaz de me bater também, é sério, tá? O idoso é a mesma coisa. Tá? O idoso é a mesma coisa. Só que o idoso, tu leva no conselho do idoso, tá? A criança, tu informa o conselho de lá e o idoso, o conselho do idoso. Direito que o idoso tem que eu não tenho? Envelhecimento digno. Esse direito eu não tenho ainda. Vou ter um dia. Mas, né, o idoso tem direito ao envelhecimento saudável. Né? É envelhecimento, tá aí a proteção dos direitos sociais do idoso. A alimentação é dada pelo poder público se o idoso não tiver condições de manter a sua subsistência e o ativo que importa. Teoria, né, pessoal? Teoria. É que tu tem que entender que quando faz a lei, tu realmente tem as boas intenções. São contratados juristas para criar a lei. Então, eu como jurista vou criar a lei, eu vou tentar fazer melhor. A minha função não é a execução. A execução é do poder executivo. O poder legislativo, ele cria a lei. Tá. O problema é que um poder faz, o outro executa. Então, a feição da lei é perfeita. O problema é a execução. Tá? É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal, igualitário, em um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços para sua prevenção, promoção e proteção e recuperação à saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente o idoso. Tá? O idoso, ele pode optar pelo tratamento de saúde que ele acha mais adequado? Pode ou não? Pode. Se houver recomendação médica, o idoso terá direito ao acompanhamento do período integral por uma pessoa. Sempre tem recomendação, mas tudo bem. Tá? É... Beleza. Ah, isso aqui é relevante, tá? Tem mais um artigo, são dois artigos que importam. Isso aqui é relevante. 50% no teatro, no cinema, no jogo de futebol. Tá? Aqui é legal, ó. Sabia que as universidades privadas têm que ter um curso para o idoso? Lá na Univale, em, em Balneário Camboriú, existe um curso só para o idoso, que é gratuito. Ele divulga? Não. Vão divulgar? Tem 20 alunos na sala. Eles aprendem um pouco de farmácia, um pouco de direito, um pouco de administração, um pouco de medicina, um pouco de cada área. Por que não divulgam? Porque é grátis. Divulgar tem muito aluno, gasto alto. Não é para divulgar. É uma salinha escondida, para ninguém saber. Aí um outro amigo de funcionário... Parente de funcionário sabe e vai matricular. Pessoal, não pode exigir idade para concurso público, tá? Isso aí não pode. Previdência social é garantido a revisão do dinheiro da aposentadoria do idoso conforme o salário mínimo. Qual é o artigo que importa? Esse aqui, ó. Ao idoso, a partir de 65 anos, que não tiver condições de manter a sua subsistência e nem tê-la provida por sua família, fará juiz ao benefício de um salário mínimo. Segundo a lei orgânica da serviço social. Tá? A ciência social. A LOAS. Tá? Não é todo idoso. É só idoso com 65 anos de idade. Segundo o requisito. Que ele não tem condições de manter a sua subsistência. E nem tê-la provida por sua família. Um monte de idoso que não, não ganha esse benefício, né? Pois é. Tá? Beleza? Tranquilo? Ah tá, sabe essas vagas de estacionamento na rua que tem, ou no estacionamento do shopping, quantos por cento é para idoso? 5%. Melhor prioridade, tá? Preferencial, melhor é, acessibilidade. O idoso a partir de 65 anos não paga ônibus, tá? Tem município que adota 60 com leis municipais. Beleza. A primeira questão, ela tem algumas incisos aqui, ó, que tem a ver com a saúde. Tá meio misturada essa daqui, tá? Mas dá para te fazer tranquilo.
Com relação ao tema do texto, considere o seguinte conjunto de direitos. A participação em concurso público de idoso até 60 anos, independentemente da natureza do cargo ou função, é redundante, porque idoso até 60, não, idoso é a partir de 60, então está tudo muito errado isso daqui. A participação na vida familiar e comunitária e facultária e buscar refúgio, auxílio e proteção? É ou não? É. Reserva de 5% das vagas do estacionamento? Sim. Essas duas aqui importam e a três, dois, tá? A inviolabilidade da integridade física e dos objetos pessoais? Sim, não pode agredir um idoso nem mexer nos objetos pessoais do idoso. O benefício de um salário mínimo ao idoso a partir de 60 anos de idade, desde que não possua meios para prover a sua subsistência e nem tê-la provida por sua família? 65. Eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4. Não encontra respaldo no capítulo subacitado. Qual é que não é direito do idoso aí? C. O idoso com comprometimento mental não perde o direito de optar pelo tratamento de saúde que achar julgar mais favorável. O idoso pode optar pelo tratamento de saúde que julgar mais favorável, salvo se houver um comprometimento na saúde mental. O cara também doido vai escolher. Não. Ele não pode. Lei 8080. Vamos dar uma olhadinha na lei 8080. Mas uma pergunta. Essa lei do SUS, ela regulamenta a saúde, o Sistema Único de Saúde, tá? da rede pública de atendimento à saúde. Ela tem validade aonde? No município de Florianópolis, no estado e no país todo. Todo o Brasil. Tá? Ela tem validade em todo o território nacional. Ela cria serviços de saúde que podem ser executados de forma isolada pelo poder público, ou seja, somente o poder público. Ou em forma em conjunto com quem? Com a iniciativa privada. Então a lei vale, tem aplicabilidade em todo o território nacional, pode ser feito em, é, isoladamente ou conjuntamente com a iniciativa privada. Tá? A lei pode ser permanente ou eventual, posteriormente pode alterar a lei, pode ser criada uma nova lei, mas o sistema pode ser único. Tá? E ela se aplica a pessoas físicas ou jurídica, de direito público ou direito privado. Esta lei regula em todo o território nacional as ações de serviço de saúde executadas isoladamente ou conjuntamente, em caráter permanente e eventual, por pessoas naturais ou natural e física, ou jurídica de direito público ou privado. Tem uma questão, acho que é de médico do EBSER, que é as questões que eu separei para a gente fazer tipo um simuladinho. Tem o simulado do curso, a gente vai fazer um simuladinho só nosso. Tem uma questão que é complexa aqui, ó. Fala assim, ó, a lei 8080 regula em... Aí tu tem que completar. As ações de serviço de saúde, aí tu tem que completar isoladamente ou conjuntamente. E tem que completar permanentemente, eventualmente. E tem que completar pessoa natural e jurídica. Tem quatro completos na mesma questão. Claro, alternativa A, quatro palavras. Alternativa B, quatro palavras. C, quatro e quatro, todas quatro. Aí tu tem que marcar, né, tipo um completo, que é para médico do EBSE. Tá? Então, o artigo primeiro da lei 8080. Bem interessante a questão. Basicamente, tudo que a gente vê na 8080 é repetido no SUSTA. Na lei, na, no, desculpa. 
basicamente, tudo que a gente fala na Lei 8080, inicialmente, já está na Constituição. Né? A gente já viu. Aqui no artigo 2º, tá? ele fala que é um dever do Estado e um direito de todo ser humano. Né? O Estado vai criar políticas públicas né? que assegurem o atendimento universal e igualitário da saúde a todo cidadão. O fato do Estado proporcionar o atendimento da saúde exclui a responsabilidade da comunidade, da família? Não, não exclui a responsabilidade. Tá? É, a saúde é, uma, é um conjunto de fatores determinantes da saúde. Existe um conjunto de fatores que determina a saúde. Não entendi, professor. Pessoa para estar com uma boa saúde, né, ela tem que ter trabalho? Saneamento básico, transporte, lazer, alimentação... Então, a Lei 8080 cria a saúde como uma série de fatores determinantes. Então, existem vários fatores que influenciam na saúde. Tá? A parte espiritual, a parte social, a parte psicológica, a parte financeira. Né? Há vários segmentos que refletem na saúde da população. Tá? Isso é muito novo, né, pessoal? Né? Há anos atrás, a gente achava que saúde só era a parte física. Mental não era saúde. Né? Qualquer debilidade mental, o cara está ficando doido. Né, são, não existem doenças modernas, não tem doença tipo estresse, estresse é moderno, frescura, tá? moderno estresse, tá? depressão, isso é moderno, compulsão para o gasto, não viram essa doença reconhecida no Ministério da Saúde? Compulsão do gasto, né? ai, por que tu não veio trabalhar ontem? Ai, me deu um ataque, eu fui no shopping, comprei tudo, né? eu tenho compulsão para o gasto, arranjo um atestado, justifica a falta. Tem, tá, pessoal? O Ministério da Saúde reconheceu a doença chamada compulsão por gasto. Passou até no Fantástico. Tá? Só não sei se vão acreditar. Vai dar muito certo o seu trabalho, mas tem. Artigo 2 A saúde é um direito fundamental do ser humano. Dever do Estado. Promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então o poder público vai proporcionar saúde, né, pro cidadão, porque é indispensável, em toda a sua plenitude. Parágrafo 1 o dever do Estado da garantia à saúde constitui na formação de execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos e no estabelecimento das condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação à saúde. Tu percebe que aqui ele repetiu o artigo 1º da Constituição, só que com outras palavras. É dever do Estado não exclui a pessoa, a família, empresas e a sociedade. O nível de saúde expressa a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho e outra, renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso, bens e serviços essenciais. Dizem respeito também à saúde e às ações por força do disposto do artigo anterior, se destinam a garantir à pessoa e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Tá, então, essa, essa, esse conjunto de atividades que relaciona a saúde para garantir a parte do bem-estar físico, mental e social. Sistema Único de Saúde, título 2. O que, que, o que, foi, o que é o Sistema Único de Saúde? O que é o SUS? É um conjunto articulado de ações de entidades governamentais e não governamentais, atuação da iniciativa privada, organizações sociais... Entes federativos do Estado e da União, todos se uniram num conjunto articulado de ações e criaram o um Sistema Único de Saúde. A iniciativa pode participar? Pode, de forma complementar, fazendo contratos e convênios com o Sistema Único de Saúde, dando prioridade a instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Artigo 4 O conjunto de ações de serviço de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Estão incluídas no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais do controle de qualidade, pesquisa, produção de insumo, medicamento, inclusive sangue e, e, e moderivados, e de equipamentos para a saúde. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. São objetivos do SUS. São objetivos do SUS. 
a divulgação sobre fatores determinantes da saúde. Poli formulação de políticas públicas da área da saúde. E assistência à pessoa, assistência à pessoa por intermédio de ações de proteção, recuperação, tá? É, promoção, de ordem. Promoção, proteção e recuperação à saúde. São objetivos do SUS. Identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde. Formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos da economia social. E a ciência à pessoa por intermédio de promoção e recuperação à saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e de atividades preventivas. Você tem que saber bem certinho. Segunda 8080, são os objetivos do SUS. Segunda a Constituição, são atribuições do SUS. Segunda 8080, são atribuições do SUS. É assim que tem que saber, porque é assim que cai na prova. Atribuições do SUS. Quais são as atribuições? Segundo a 8080, é um pouquinho mais que o artigo 200 da Constituição. Ele vai executar as ações de vigilância sanitária... Vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador tá? e assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir e prevenir os riscos de saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Produção e circulação de bens. Vão fazer controle e consumo de produtos tá? e controle de prestação de serviços. Prova que é direto. Eles botam o conceito de uma delas e perguntam o que é. Eles botam assim, conceito de vigilância sanitária. Estamos falando de saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Bem tranquilo. Então, a vigilância sanitária são ações capazes de eliminar, prevenir os riscos da saúde relacionada ao meio ambiente. Seria o controle de consumo de bens e a fiscalização de estabelecimentos. A vigilância epidemiológica... Tá? Seria os condicionantes de saúde, são os fatores determinantes. É um conjunto de ações proporcionar o conhecimento e a detectação ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual e coletivo. Saúde do trabalhador, já vai voltar lá. É um conjunto de atividade que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção, a, recupera... a proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação, a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos de condições de trabalho. A saúde do trabalhador é a mais simples. Vai ver as condições de trabalho do trabalhador em relação à saúde, em relação à atividade que ele exerce. Vai atuar junto com o sindicato, vai ter uma lista das doenças que mais atacam os trabalhadores, vai ver se a localidade que o trabalhador está é, atuando a atividade dele, é insalubre, é perigosa. Então está ligado a essa área, a saúde do trabalhador. Ele trabalha na execução de políticas de saneamento básico, faz vigilância nutricional, olha que legal, vigilância nutricional, colaboração com a proteção do meio ambiente. Né? Ajuda na formulação de políticas públicas de medicamento. Tá? Fiscaliza a distribuição de substâncias tá? ligadas à saúde. Fiscaliza a água, alimentos e bebidas. Transporte de substâncias relacionadas à saúde, tá? 
incrementa a área de atuação científica e tecnológica e formula políticas destinadas ao sangue e seus derivados. Você tem que saber as atribuições. Aí depois a gente aprofunda mais os princípios, tá? Então vou citar, ó. são princípios do SUS, é assim que você tem que saber, artigo 7º. Universalidade e integralidade, preservação da autonomia das pessoas de defesa e integridade física, igualdade de assistência, direito à informação, tu não pode negar informação no paciente, tem que falar para ele. Divulgação e informação sobre o potencial de serviço à saúde, como é que anda a saúde, quantas pessoas são atendidas, como está né, o atendimento no país. Utilização de epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação, participação na comunidade, descentralização política e administrativa. Integração em nível executivo de ações de saúde. Oi? Chega a discutir alguma coisa. Conjunção de recursos financeiros, capacitação de serviços destinados à área de saúde e organização de serviços públicos. Isso são princípios. Lembra aquela questão que estava todas certas, a 10? Aqui, ó. Tinha lá direito à informação, de integridade, de universalidade, tinha participação na comunidade. É assim que cai. Então... Separei umas questões de nível 2, para a gente fazer agora. Deixa eu ver aqui as, as questões. Pessoal, começa a fazer da 20 ali, tá? Pula as 10 do meio ali. Porque são as fáceis da 80 a 80. Vamos começar da 20. Até a 26. Da 20 a 26. Vinte a vinte e seis. E-mail Renato Pará, arroba hotmail.com. Tá? Qualquer dúvida, qualquer problema. De manhã aqui no curso, dificilmente eu vou estar. Tá aqui. Aí à noite, toda segunda-feira à noite eu tô aqui. Tá durante o período do curso de vocês. Cer certeza toda segunda. Tá da noite. Tá? Renato Pará, arroba hotmail.com. Então vamos corrigir aí. Então, vamos lá. Em média, pessoal, tu tem dois minutos para fazer uma questão, tá? Mais ou menos essa é a média. Tá? Cai matemática, né? A 
maioria de vocês só cai em matemática, português e legislação, né? Então, é, pra gente, a legislação do EBSER é uma decoreba, tá? Tu tem que decorar o que é EBSER, que é, como é a divisão dele e tal. Eu estou montando um esqueminha, né? Tipo um mapa mental. Depois eu passo para vocês, para vocês verem legal. Mas aí na próxima, nas próximas aulas eu passo para vocês. Já estou fazendo, né? É que nunca caiu. Isso é coisa, esse EBSER é novo agora. É né? uma empresa pública que está tomando conta agora e tal. Né? Tem que saber que ela é pessoa jurídica de direito privado, foi criada por lei, o capital é todo público, tá? Tem que saber a especificação dela, quais são os órgãos dentro do EBSER e fechou. A definição, os órgãos e o que, que o EBSER é. Pronto, acabou. Tá? É mais decoreba. E ela não tem nada de interpretação. É o que está escrito e deu. A 8080, tu vê que a maioria é o que está na lei, mas tem uma interpretaçãozinha ali, porque às vezes a lei 8080 ela não é muito objetiva. Tá? Olha as questões. Aqui todas da FEPES, tá? Essa segunda bateria é só da FEPES, que é a banca estadual que fazia os concursos tá? aqui do Estado. Né? Muito da HU quem fez foi a FEPES. Tá? Assinar uma alternativa que não encontra amparo na lei sobre as condições para promoção e recuperação da saúde. Qual é que não está na lei aí? Qual é que está errado, hein? Letra? D de dado. Estão incluídos no campo de atuação do SUS. A execução de vigilância sanitária, com exceção à formulação de execução de políticas de sangue e derivados. Incluído sangue e derivados. Letra D. Está errado. <risos> Assinale a alternativa de federal verdadeira, conforme a lei federal 8080. O que está certo aí? Letra A. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, não é permitido exercer o cargo de chefia no SUS. Imagina que eu sou administrador do hospital. Eu não posso ser gerente tá, ou diretor do SUS. Por quê? Porque assim, ó, eu até posso ser administrador no hospital e gerente do Sistema Único de Saúde. Só que eu não, esse, esse essa hospital que eu sou administrador não pode ser um hospital conveniado com o SUS. Por que? Conflito de interesse. Eu exerço um cargo de chefia no SUS. E eu sou administrador no hospital. Eu vou incentivar que o SUS contrate o quê? O meu hospital. Então não pode. Não são consideradas fontes de recursos do SUS. O recurso provém de alienação patrimonial e renda de capital. Pessoal, isso é outra fonte. Então é. O Serviço de Saúde Hospital Universitária de Ensino não integra o SUS? Claro que integra. Tanto é que eu estou estudando para trabalhar no HU. A atividade de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico em saúde efetuada pelas universidades serão financiadas integralmente pelo SUS? Não, não é tudo pelo SUS. A universidade investe também. Segundo a Constituição... Não corresponde ao previsto na Constituição. O que, que não está na Constituição aí? É permitida a destinação de recursos públicos para auxílio de subvenções e instituições com fins lucrativos. Não pode, é vedado. Vedado. Está tá lá no 199, parágrafo 2º. O conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Conforme a Lei 8080, esta definição corresponde ao conceito de... Integralidade, universalidade, descentralização, autonomia das pessoas ou igualdade de assistência à saúde. Pois é, isso aí não tem jeito. Coisas que não tem na lei, eu tenho que saber. Porque não fala de forma direta o conceito, ele subtende-se. O que, que é? Dá uma ideia de igualdade de assistência à saúde? Preventivo e curativo. Dá ideia de igualdade? Pre é, e preventivos e curativos, individuais e coletivos. Dá, idade, dá ideia de igualdade de assistência? Quer dizer... Forma preventiva e curativa, quer dizer que o atendimento é igual para todos? Entendeu? Tudo é o SUS. Só que tu tem que entender que esse, esse, o, esse conceito que ele dá aqui está ligado ao quê? A integralidade de assistência. Ó, preventivos e curativo, atendimento integral. 
individual e coletivo, da ideia de integralidade. Geralmente tu confunde com universalidade, tá? Mas não fala que é para todos. É para todos, mas não. o texto não está dizendo, ó, atendimento para todas as pessoas, sem distinção. Entendeu? Não fala isso. Então é a letra A, integralidade. São objetivos do SUS. Artigo 5º. Quais são os objetivos do SUS? Formulação né, de políticas públicas. Tá? Eu vou criar políticas públicas. Tá? De, achar os fatores determinantes da saúde e assistência à pessoa por intermediações de promoção, proteção e recuperação à Saúde. Artigo 5º, inciso 3º da 8080. A cidade alternativa incorreta, de acordo com a Constituição Brasileira. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções de instituições privadas sem fins lucrativos. É com fins que é vedado. Com fins. Artigo 199, inciso parágrafo 2º. E a última... São consideradas outras fontes do financiamento do SUS. Os recursos provenientes do... Não é considerada outra fonte. O recurso da onde? Seguridade social. Isso é uma baita pegadinha. Presta atenção. Ele não quer saber quais são as fontes do SUS. As fontes do SUS são... Dinheiro da União, do Estado, do Município, da Seguridade Social e outras fontes. Ele quer saber o que não pode ser incluído como outra fonte. O que não pode ser incluído como outra fonte... Recurso proveniente da União, recurso proveniente do Estado, recurso proveniente do município e recurso proveniente da Seguridade, isso não pode ser outra fonte. Por isso que é letra A. Opa, letra A. Orçamento da Seguridade Social. Beleza? Então a gente fecha por aqui né, o nosso primeiro encontro da legislação, onde nós apenas vimos os objetivos, atribuições, deveres né, da Lei 8080. Próxima aula a gente termina 8080, tá? E adentra na 8142. Desejo todo mundo... Um bom final de semana, um abraço e até a próxima. Então a gente fecha aí essa primeira parte da Constituição, artigo 196 ou 200, tá? Dê uma olhadinha aí na saúde né, relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, né? E iniciamos ali né, o título 1 e o título 2 da Lei 8080. Desejo um, um bom estudo para todo mundo, um abraço e até o nosso próximo encontro.